അറുപത്തി രണ്ടാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് കിരീടം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നേടിയാണ് എറണാകുളം ജേതാക്കളായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റുമായി പാലക്കാടാണ് രണ്ടാമത് നൂറ്റിയൊന്ന് പോയിന്റുകളുമായി തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാമതെത്തി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സർക്കാർ നടപടിയെ അനുകൂലിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ വി ടി ബൽറാം രംഗത്ത് പരിഭാവനമായ സന്നിധാനത്ത് അശുദ്ധി വരുത്താനും കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ബൽറാം വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ കണ്ണൂർ പ്രസംഗത്തെ അപലപിച്ച് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അമിത്ഷാ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തോടെ ശബരിമലയിലെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായെന്നും ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭരണഘടനയോടുള്ള അവഹേളനമാണിത് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും സി പി എം ആരോപിച്ചു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റൺ ഫോർ യൂണിറ്റിയിൽ അണിനിരക്കാൻ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ ഒന്നിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഉരുക്ക് മനുഷ്യനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവിനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം യുവാക്കൾ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് മൻ കി ബാത്ത് പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമല സംരക്ഷണത്തിനായി ബി ജെ പി രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര പത്തനംതിട്ടയിൽ അവസാനിക്കും എൻ ഡി എയുടെ പേരിലായിരിക്കും യാത്രയെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു നവംബർ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് രഥയാത്ര കാസർഗോഡ് മധൂർ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ തുടങ്ങി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് യാത്ര ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും ഇത്രയും അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കിരാതമായ നടപടികൾ സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ശബരിമലയിലെ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ പോലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ സുധാകരൻ രംഗത്തെത്തിയത് മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് തുടരുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ജനതാൽപര്യം മാനിച്ച് കേസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും സഹായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു സാക്ഷികളെ തടഞ്ഞുവെച്ചും നോട്ടീസ് നൽകാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെയും കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാനാണ് ഇരുമുന്നണികളുടെയും ശ്രമം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം ഇവർ തുടരുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം